Bu video Hayal Hanem kanalı ile hazırlanmış ortak bir projedir. Hayal Hanem kanalına da bir göz atarak abone olmayı unutmayın. Düşünen bütün insanlar ateisttir. Ernest Hemingway bu sözüyle size ne anlatmak istemişti? Düşünmekle her şey bitiyor muydu? Ya da mutlak bir gerçeğe ulaştırıyor muydu düşünmek? Bunu tam olarak anlayabilmemiz için ilk ateistin ne düşündüğünü öğrenmeye çalışacağız. Ateizm kelimesi A olumsuzluk edatıyla teizm kelimesinin birleşiminden meydana geldiğinden yaratıcının varlığını inkar eden felsefi görüş anlamına gelmektedir. Tek başına teizmin sözcük anlamı ise yaratıcının varlığına inanmaktır. Ve ilk olarak ateizm fikrini ortaya atan antik Yunan felsefecilerinden Demokritos'tur. Demokritos o zamanki Yunan mitolojisine inanmak yerine yaratılmamış, yok olmayan ve değişmeyen tek varlık özdeksel atomdur diyerek materyalist doğa biliminin ve ateizmin ilk temellerini atmıştır. Demokritos'u tam olarak anlayabilmek için o dönemin inat sistemini incelememiz gerekmekte. Birçok filme ve kitaba konu olan antik Yunan mitolojisi. Yunanlılara göre yaratılış şu şekilde gerçekleşmiştir. Her şeyden önce derin bir kaos vardı. Var olan sadece geceydi. Ötesi boşluk, sessizlik, Sonsuzluk ve karanlıktı. Sonra her nasıl olduysa aşk, ışık ve gündüzle geldi. Gaia kendi başına Uranüs'ü yarattı. Uranüs Gaia'nın her şeye ortak olan bir arkadaşı oldu ve beraber yeni tanrılar yarattılar. Fakat Uranüs çok kötü bir baba ve kocaydı. Kendi çocuklarından nefret ederdi. Bu durum Gaia'yı çok kızdırıyordu ve bir gün en genç tanrı olan Kronos Annesi Gaia'nın yardımıyla babasını hadım ederek tahtı ele geçirdi. Kendi kız kardeşi Rühea ile evlenen Kronos, babasının tahtını ele geçirdiğini unutamıyor. Kendi çocuklarının da onu bir gün alt edebileceğinden korkuyor ve bu durum onu her geçen gün daha hırslı bir hale getiriyordu. En sonunda çocuklarını diri diri yemeye karar verdi. Rühea çocuğunu doğurunca onu Kronos'a götürür, onları yemesini izlerdi. Fakat tanrılar ölümsüzdü. Sonsuza kadar Kronos'un midesine hapsolmuşlar. Orada büyümeye devam ediyorlar. Bu durumdan bakıp usanan Rhea, son doğurduğu çocuk olan Zeus'u Kronos'a teslim etmedi. Onun yerine kocasına beze sarılı bir taş götürdü. Hiç bakmadan taşı midesine indiren Kronos, bir çocuğunu daha alt ettiğini düşünüyordu. Fakat Zeus bir mağarada diğer canlılar tarafından yetiştiriliyordu. Yıllar sonra gücünü toplayan Zeus, babasına savaş açtı ve kardeşlerini sürdükleri hapis hayatından kurtardı. Artık Yunan mitolojisi yeni tanrı ve tanrıçalara sahipti. İşte böyle bir inanç sisteminin dayatıldığı bir ortamda yaşadığınızı düşünün. Akıl ve felsefe yoluyla gerçeği bulmaya çalıştığınızı varsayın. Sanırım böyle bir teizmin yani yaratıcılığın karşısında olurdunuz. Çoğunuz hikayeyi dinlerken ne saçmalıyor, ne anlatıyor bu demiş olabilir. Aslında haklısınız çünkü ben de onların yaratılış inancını okurken aynen bunları düşündüm. İşte ateizm fikri böyle ortaya çıkmıştır. Yaratıcıya inanmamayı seçmek. Ateizmin temelinde yaratıcı olgusuna karşı çıkma fikri vardır. Bunu şuradan anlıyoruz. Normalde bir ideolojinin veya inancın kabul görmesi için insanlığın aklındaki bazı sorulara net cevaplar verilmesi gerekir. Ben kimim? Dünyaya nasıl veya nereden geldim? Buradaki görevim ne veya buradan sonra nereye gideceğim gibi sorular. Oysa ki ateizm bu sorulardan sadece birine cevap verebilmiştir. Dünyaya nasıl geldim? İlk çağda ateizm düşüncesi maddenin ezeliyeti teorisiyle bu soruya cevap vermiştir. Fakat orta çağda Hristiyanlığın gelmesi ve kabul görmesiyle birlikte ateizm hiçbir destekçi bulamamıştır. Orta çağın sonuna yani 17. yüzyıla geldiğimizde Kilisenin Hristiyanlık inancını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasının sonucu olarak Rönesans ve Reform hareketleri gerçekleşmiştir. Böylece düşünce özgürlüğü kavramı oluşmuş, bununla birlikte ateizm fikri tekrar yükselişe geçmiştir. Yani teist bir inanç olan Hristiyanlığın kötüye kullanılmasının sonucunda ateizm tekrar taraftar toplamıştır. 
Tarihte ne zaman inanç sistemi bireylerin çıkarlarına alet edilse ve bu doğrultuda hurafeler ortaya çıksa ateizm popülaritesini arttırmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi ateizm teizme karşı çıkan bir düşünce akımıdır. Asıl amaç varoluşun nedenlerini açıklamak değildir. Şimdi o baştaki soruya geri dönelim. Düşünmek her zaman mutlak gerçeğe ulaştıran bir yol mudur? Akıl insanın doğruya ulaşması için mükemmel bir araçtır. Fakat aklımızı kullanmak için doğru verileri elde etmek gerekir. Böyle düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak bilim gelir. Bilim gözlem ve deneylerle veri toplar. Akılla bu olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurarak mutlak doğruyu bulmaya çalışır. Yapılan çalışmaların doğruluğu kesinleşmese de mutlaka yayınlanır ki aynı konuyu araştıran bir sonraki bilim insanına mutlak doğruyu bulma konusunda yardımcı olsun. Peki modern bilime göre evren nasıl var olmuştur? Neredeyse 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında kabul görmüş düşünce, evrenin sonsuz boyutta olduğu, sonsuzdan beri var olduğunu ve sonsuza kadar da var olabileceğini iddia ediyor. Diğer adı sabit durum teorisi olan bu görüş, evrenin bir başlangıcı ya da sonu olabileceğini reddediyordu. Materyalist felsefe ve ateizmin de temellerini bu düşünce sistemi oluşturuyordu. Evreni sabit, değişmeyen maddeler bütün olarak gören bu anlayış, bir yaratıcının varlığını reddediyordu. 1929 yılında başlayan bilimsel gelişmelerin ışığında Big Bang teorisi ortaya atılmış, sabit durum teorisi yıkılmış ve dönemin birçok bilim adamı şu itiraflarda bulunmuşlardır. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiası da. Evrenin bir sonunun veya başlangıcının olmadığını kabul ettiğimiz sürece, evrenin şu anki varlığının mutlak bir açıklama olduğunu savunabiliriz. Ben hala bu açıklamaya inanıyorum. Ama bunu Big Bang karşısında savunmanın pek kolay ve rahat bir durum olmadığını itiraf etmeliyim. Ünlü ateist felsefeci Anthony Flew Stephen Hawking ise The Direction of Time'da şunları söylemiştir. Neden evren zamanın geçmiş diye adlandırdığımız bir ucunda büyük bir düzen durumu içindeydi? Neden bütün zamanlar boyunca tamamen bir düzensizlik içinde değildi? Düzensizlik içinde olması çok daha mümkün görülebilir. Ve neden düzensizliğin arttığı zamanın yönü neden evrenin genişleme yönüyle aynıdır? Bir muhtemel görüş, yaratıcının evrenin genişleme evresi için başlangıcında yumuşak ve düzenli bir durum seçmiş olmasıdır. Aslında bu itiraflar onların çıkmazlarıydı. Onları baktıkları her noktada çaresizce yaratıcıya döndüren bir yoldu. Özetle gözlem ve deneylerden oluşan teoriler sonraki bilim insanlarının teorileriyle değişebilir ve bilim bu şekilde ilerler. Bu bilimin yanlışlarla dolu olduğunu göstermez. Sadece insanlığın doğru bilgiyi edinme yöntemi bu kadar gelişebilmiştir. Maalesef gerçek doğruyu elde edebilmek için tarihte de birçok kez karşılaştığımız üzere yanlış teorileri doğru bilgi olarak kabul etmemiz gerekebilir. Peki mutlak doğru nasıl elde edilebilir? İlahi kaynaklardan edilen bilgiler mutlak doğru mudur? Buna akılla ulaşabilir miyiz? Akıl ya da diğer kaynaklar bunu başarabilir mi emin olmasak da Kur'an-ı Kerim'de bundan 1400 yıl önce evrenin yaratılışından bahsettiği bir gerçek ve şöyle aktarılmıştı. Göğü gücümüzle biz kurduk. Şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Yani bilimin ancak 1929'da keşfedebildiği evrenin genişleme bilgisini Kur'an yüzyıllar öncesinden haber vermiştir. Bu bilimin tüm teorilerinden önce İslam kaynaklarında var olan ve hiç değiştirilmemiş bir bilgidir. İsteyenler elbette araştırabilir. Kaynaklarınızı sadece bilimle sınırlandırmayın. Gerçek araştırmacı tüm kaynaklara bakan kişidir. Gerçeği görmek, gerçeğe ulaşmak için aradığınız o kaynaklar güncelleme, düzeltilme, yenileme ihtiyacına gerek duymaz. Çünkü her zaman en başından beri gerçeği gösterir. Neither can I conceive of an individual who survives his own physical death. <gülüyor>